Hello student, welcome in today's session. In last session, we have seen about the endocrine system, what are the hormones, what are the properties of hormones and what are their target cells. Today, we are going to learn about the mode of hormone action through the membrane receptor. How hormones are interacted with the cell, when hormones are interacted, how the hormones are interacted with the cytoplasm and how the hormones are interacted with the nuclear receptor. Aple share up don prakarcha gland sasta. Ek exocrine gland ani dusra manja endocrine gland. Aple la maitai ki exocrine gland apan kunala manto ki ja glands la tansa tayar kelele secretion transport karna sati duct asta. Tanna apan exocrine gland manu jasa ki pancreas hai, ovary ahe, testes ahe. पन जा ग्लैंड ला तांस सिक्रीशन ट्रांस्पोर्ट करना साथी डक नाई है, ट्विल्स नाई है, चानल्स नाई है, मार्ग नाई है काई नेना साथी, मगते तांस सिक्रीशन डारेक्टली ब्लड मदे टाकता, the glands which directly pour their secretion into blood, they are called as endocrine gland. And we have seen the session that what are the endocrine glands that are the secretions that are the hormones that are the exocrine glands that are the secretions that are the called as enzymes and the endocrine glands secretions are nothing but the hormones and the hormones that are the properties that are the little bit of a little bit that are the target cell that are the action that are the operator so today we have seen that these hormones that are the actions ते मेम्ब्रेन्स पर तेंचे एक्शन कशी होते डेट मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर हार्मोन्स कुटल्या ही सेल ला जब हम रिएक्ट होने वाई चेस आलस उधर ना तो अपन बोलते कि थायराइड ग्लैंड नहीं तैयार के लिए ला थायरोक्सिन आए है अपना बॉडी चा सेल्स पर इनके बाद थायराइड ग्लैंड सेल का ही हार्मोन्स सेल चा आत साइटोप्लाज्म चा कई केमिकल्स सुबत रिएक्ट होता था अनि का ही हार्मोन्स सर टारगेट अस्तर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चा आत अस्तनारा न्यूक्लियोप्लाज्म तीथा अस्तनारा जेनेटिक मटेरियल की बात तीथा अस्तनारा न्यूक्लियोलस मंजेस हार्मोन सेक्शन्स चा तीन जागा हित एक तो सेल मेम्ब्रेन and how the hormones they are acted with the some molecules which are act as hormone receiver which is called as receptor. जहाँ अपन बोलते हैं अपनी cell membrane कशन ही बन ले ली अपनी cell membrane they are made up of lipid and protein and some that also carbohydrate molecule glycogen आहे कहीं carbohydrate जो molecule अपने lipid अनि protein जो membrane जो मध्य आहे we are know that there is a lipid bilayer in our cell membrane that lipids are having the the tail and head region the tails are hydrophilic sorry heads are hydrophilic and tails are hydrophobic in nature trasha lipid molecule cha madhe madhe protein embedded ahe protein budalele ahe kai protein layer cha bahir cha side la jana extrinsic protein manu kai proteins purna pane membrane cha throughout the gelele ahe ar par tanna apan transmembrane protein manu ani kai proteins कुठा है दैट इनसाइड द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड आज इंट्रेंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन अच्छे तीन प्रकार के प्रोटीन है तनिया सोबत कई कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल आए तर आप लला मायता है कि हार्मोन्स में दस सुद्धा दोन प्रकार के हार्मोन्स आए सम आर लिपिड सोल्युबल एंड सम आर वाटर सोल्युबल द हार्मोन्स लाइक द अपन तरना कॉर्टिकोकॉइड्स में तो एड्रेनल ग्लैंड को ढूंढ तैयार होना रहा कॉर्टेक्स को ढूंढ तैयार होना रहा हार्मोन सहाय एक प्रकार है कैटेकुलामाइंस द हार्मोन्स लाइक द कैटेकुलामाइंस पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड मंजे अमाइनो एसिड जी छोटी चेन अमाइनो एसिड जी चेन जी मोटी चेन दैट इज फैट सोल्युबल और लिपिड सोल्युबल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन ली लिया है लिपिड्स नहीं स्टिंग द पदार्थ नहीं यानी प्रोटीन्स नहीं पन जहाँ का ही हार्मोन्स हे त्या लिपिड में दे स्निग्ध पदार्थ में दे तेलकट पदार्थ में दे सोल्युबल ना स्तात तर ते कश्य स्तात मग वाटर सोल्युबल स्तात देन दे कैनॉट इंटर थ्रू दैट मेम्ब्रेन ते ते मेम्ब्रेन चात में दे जाऊँ शक्त नहीं मग ते मेम्ब्रेन चा सरफेस एरिया लात्स का होता तो रिएक्ट होता मग इधे डायग्राम दाखुले लिए दिस इज that adenohypophysis of our pituitary gland that will secrete the FSH follicle stimulating hormone. 
ते फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एका फिमेलमध्ये ब्रेनपासून तयार होतं ब्रेनच्या पिट्युटरी ग्लँडपासून तयार होतं पिट्युटरी ग्लँडच्या अँटेरियर लोकपासून तयार होऊन ते ओवरीपर्यंत पोचतं आणि ओवरीच्या एका सिंगल सेलकडून ते कसं रिसीव्ह केलं जातं याचं हे एक एक्झाम्पल आहे हाऊ हार्मोन ॲक्टेड थ्रू द मेमब्रेन रिसेप्टार मेमब्रेन रिसेप्टारवर हार्मोन कसं ॲक्ट होतं ओके तर बघा दिस इज ओवारियन सेल मेमब्रेन ही ओवरीची काय आहे सेल मेमब्रेन आहे which is made up of two lipid layers that is the lipid bilayer and in between the proteins are present and it is the example FSH red color made follicle stimulating hormone that is the brain of the pituitary gland that is the anterior lobe of the pituitary gland that will produce the FSH and the FSH will act upon the female and male reproductive system so this is the female चा ओवरी ची एक सेल आहे ती एफ एस एच कसं रिसीव्ह करते आणि रिसीव्ह करणाऱ्या मॉलिक्युल्सला आपण रिसेप्टार म्हणतो ह्याचं एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत बघा दॅट पॉलिपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स कॅटेकोलामाइन्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन द लिपिड्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन द फॅट्स फॅट्स दे आर वन ऑफ द टाईप ऑफ लिपिड देन दे कॅनॉट एंटर्ड इन टार्गेट सेल आणि मग त्यामुळे जेणेकरून ते स्निग्ध पदार्थांसोबत रिॲक्ट होऊ शकत नाहीत मग ते सेलच्या आत येऊ शकत नाहीत बरं सेलच्या आत नाही यायचं पण काम तर करायचं आहे मग कसं करायचं तर त्यांना रिसीव्ह करणारे मॉलिक्युल ज्यांना आपण रिसेप्टार म्हणू ते सेल मेंब्रेनवर प्रेझेंट असतात ओके बघा द नॉन स्टिरॉइड वॉटर सोल्युबल हार्मोन्स इंटरॅक्ट विथ द सर्फेस रिसेप्टार दॅट नॉन स्टिरॉइड स्टिरॉइड हा पण एक लिपिडचा प्रकार आहे लिपिड नसलेले हार्मोन हे वॉटर सोल्युबल असतात म्हणजेच आपण बघूयात दॅट एफ एस एच इज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन नॉन स्टेरॉइड हार्मोन आहे स्टेरॉइड एक लिपिडचा प्रकार आहे लिपिड नसलेला हार्मोन आहे हा आणि या हार्मोनला लिपिड लेअरसोबत आपली प्लाझ्मा मेमरी लिपिडनी बनलेली या लिपिड लेअरसोबत इंटरॅक्ट होता येत नाही तेव्हा ते काय करतात सरफेसवर सेल मेमब्रेनवर असलेल्या रिसिव्हिंग मॉलिक्युलसोबतच इंटरॅक्ट होतात ज्यांना आपण काय म्हणतो दे आर कॉल्ड आज सरफेस रिसेप्टार द रिसिव्हिंग मॉलिक्युल फॉर द हार्मोन्स प्रेझेंट ऑन द सेल मेमरी दे आर कॉल्ड आज सरफेस रिसेप्टार्स त्यांना सरफेस रिसेप्ट बघा सेल मेंब्रेन लिपिडनी बनलेली आहे म्हणजे स्निग्ध पदार्थांनी प्रोटीननी बनलेली आहे पण काही लिपिडनी न बनलेले हार्मोन जसं एफ एस एच आहे ते सेलच्या आत नाही येऊ शकत आहे मग ते सेलवर असलेल्या मॉलिक्युलसोबतच इंटरॅक्ट होईल जे त्यांना घेणारे मॉलिक्युल आहेत रिसिव्हर्स आहेत ओके त्याला आत येणं जमत नाही पण तर काम तर करायचं आहे तर रिसेप्टार दॅट विल रिसिव्ह द एफ एस एच ओके एफ एस एच आत नाही येणार आहे पण काय बदल करणार आहे सेलमध्ये ओके दॅट पेप्टाईड हार्मोन्स पेप्टाईड म्हणजे आपण म्हणू दॅट स्मॉल चेन ऑफ अमायनो ॲसिड दॅट इज कॉल्ड पेप्टोन्स प्रोटिएजेस दॅन पेप्टाईड तर पेप्टाईड हार्मोन काय करत आहे सरफेस रिसेप्टारसोबत काय होत आहे बाइंड होतं बांधल्या जातं दॅट पेप्टाईड हार्मोन दॅट विल बाइंड विथ द सर्फेस रिसेप्टार बघा ब्लॅक कलरमध्ये सर्फेस रिसेप्टार दाखवलेला आहे रेड कलरमध्ये हार्मोन दाखवलेला आहे हार्मोन अँड रिसेप्टार दॅट विल मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स ऑर अ प्रोटीन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स ओके अँड वेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स दॅट विल रिलीज काय रिलीज करेल दॅट विल रिलीज वन ऑफ द एन्झाईम दॅट इज अडिनालेट सायकलेस फ्रॉम द रिसेप्टार साईट आता रिसेप्टार साईट कशाला म्हणू सेल मेमब्रेनवर जो कुणी या हार्मोनला घेणारा मॉलिक्युल आहे त्याला आपण इथे ॲरो दाखवलेला आहे रेड कलरनी मी त्याला आपण रिसेप्टार मॉलिक्युल म्हणूयात या रिसेप्टार मॉलिक्युलनी हे हार्मोन मध्ये नाही येऊ शकत आहे म्हणून सरफेसवरच रिसीव्ह केलेला आहे बट वेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्टार मॉलिक्युल अँड दॅट हार्मोन दॅट विल मेक अ हार्मोन रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स अँड देर इज अ रिलीज ऑफ वन ऑफ द एन्झाईम ॲडिनालेट सायकलेज फ्रॉम दॅट रिसेप्टार साईट मग या रिसेप्टार साईटपासून काय होतं एक एन्झाईम रिलीज होतं ज्याचं नाव काय आहे ॲडिनालेट सायकलेज ओके आणि बघा जनरेशन ऑफ अ सेकंडरी मॅसेंजर्स इन द फॉर्म ऑफ सायकलिक ए एम पी सायकलिक ए एम पी दॅट इज द अडिनोसाईन मोनोफॉस्फेट ऑर कॅल्शियम आयन्स ऑर द इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट ऑर दॅट वन ऑफ द ग्वानोसाईन मोनोफॉस्फेट हे काय आहेत वेगवेगळे सेकंडरी मॅसेंजर आहेत फर्स्ट मॅसेंजर कोण आहे तो हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनला काय करायचं आहे फॉलिकल्स तर स्टिम्युलेट करायचं आहे ओव्हरीच्या सेलमध्ये ओके स्टिम्युलेट करायचं आहे पण आत नाही येऊ शकत रिसेप्टारसोबतच इंटरॅक्ट व्हायचं आहे जेव्हा येणारा हार्मोन हे फर्स्ट मॅसेंजर आहे ते रिसेप्टारसोबत इंटरॅक्ट होईल तेव्हा त्यांचा एक कॉम्प्लेक्स तयार होईल या कॉम्प्लेक्सच्या तयार होण्यामुळे रिसेप्टार साईडकडून एक एन्झाईम रिलीज होईल ज्या एन्झाईमला आपण काय म्हणूयात अडिनालेट सायकलेज ऑर कॅल्शियम आयन्स रिलीज होतील तिथून एन्झाईम किंवा कुठलंही ते प्रायमरी मॅसेंजर कोण आहे हार्मोन आहे सेकंडरी मॅसेंजर तिथून रिलीज होईल हा रिस्पॉन्स वन आहे 
काय होतं जेव्हा बाहेरून येणारं हार्मोन हे रिसेप्टार साईटवरच्या मॉलिक्युलसोबत रिॲक्ट होतं ज्यांना आपण रिसेप्टार म्हणू रिसेप्टार म्हणजे घेणारे मॉलिक्युल्स रिसीव करणारे मॉलिक्युल्स काही रिसीव करणारे मॉ केमिकल मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यासोबत हे हार्मोन इंटरॅक्ट होतं तिथून असा बदल होतो की मग तिथून एक केमिकल रिलीज होतं ज्याला आपण काय म्हणू आहेत अडिनालेट सायकलेज नावाचं एक एन्झाईम रिलीज होतं या एन्झाईमच्या रिलीज होण्यामुळे आता एफ एस एच बाहेरच आहे पण ते त्याचं काम कुणाकडून करून घेणार आहे अडिनालेट सायकलेज एन्झाईमकडून करून घेणार आहे फ्रॉम द रिसेप्टार साईट अँड फ्रॉम सायकलिक ए एम पे फ्रॉम ए टी पी अँड फॉर्म काय तयार होतं आहे बघा अडिनालेट सायकलेज नावाचं एक एन्झाईम रिलीज होतं आणि ते काय तयार करत आहे सायकलिक ए एम पी तयार करत आहे कुणापासून ए टी पीपासून ओके हाऊ द सेकंडरी मॅसेंजर इज जनरेटेड फर्स्ट मॅसेंजर कोण आहे कोण आहे पहिली माहिती आणणारा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काय करायचं आहे त्याला ओव्हरीच्या सेलमध्ये ग्रोथ निर्माण करायची वाढ करायची बरं हा हार्मोन आला आहे रिसेप्टारसोबत रिसिव्हिव मॉलिकलसोबत रिॲक्ट झाला आहे मग सेल मेमरेनमध्ये असे बदल होतात की तिथून काय निर्माण होऊन अडिनालेट सायकलेज नावाचा एन्झाईम रिलीज होईल आणि त्या अडिनालेट सायकलेज एन्झाईमचं काम काय ए टी पी पासून काय तयार करणं सायकलिक ए एम पी तयार करणं हा जो सायकलिक ए एम पी आहे कॅल्शियम आयन्स आहेत दॅट आय पी थ्री मीन्स इनोसिटॉल ट्रायफॉस्पेट आहे हे सगळे सेकंडरी मॅसेंजर म्हणून तयार होतात फर्स्ट मॅसेंजर आला त्यांनी रिसेप्टारसोबत कॉम्प्लेक्स तयार केलं मग त्या रिसेप्टार साईटपासून एक्स अडिनालेट सायकलेज नावाचा एन्झाईम रिलीज झाला आणि या एन्झाईमनी काय काम केलं सेकंडरी मॅसेंजर जनरेट केले जसं की कॅल्शियम आयन्स ए टी पीपासून सायकलिक ए एम पी आणि जी एम पी म्हणजे ग्वानोसाईट मोनो ग्वानोसिन मोनोफॉस्पेट असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सेकंडरी मॅसेंजर तयार केले या सेकंडरी मॅसेंजरचं काम काय बायोकेमिकल बदल घडवून आणणं बायोलॉजिकल प्लस केमिकल सेलच्या सेल ही बायोलॉजिकल एंटिटी आहे मटेरियल आहे एक लिव्हिंग आणि मग त्या सेलमध्ये होणारे केमिकल बदल घडवून आणणारे हे सेकंडरी मॅसेंजर त्यानंतर फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स म्हणजे मग मेकॅनिझममध्ये बदल होईल आता बायोकेमिकल बदल झालेला आहे म्हणजे बायोकेमिकल म्हणजे लिव्हिंग सेलमध्ये होणारा केमिकल बदल झालेला आहे आता फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स म्हणजे मेकॅनिझम वर्किंगमध्ये बदल होईल काय होईल या सायकलिक एम पी किंवा कॅल्शियम आयन्सच्या सहाय्याने किंवा इनोसिटॉल ट्रायफॉस्पेटच्या सहाय्याने किंवा ग्वानोसिन मोनोफॉस्पेटच्या सहाय्याने काय बदल होणार आहे मेकॅनिझममध्ये ओव्हरीच्या सेलची ग्रोथ होणार आहे हेच घडवून आणायचं होतं एफ एस एचला पण एफ एस एचला सेलच्या आत येता आलं नाही ते असं हार्मोन आहे की जे लिपिडची बायलेअर हे पार करून जाऊ शकत नाही मग ते रिसिव्हिंग मॉलिक्युल म्हणजे रिसेप्टारसोबत रिॲक्ट होणार त्यांचे कॉम्प्लेक्स तयार होईल सरफेस लेवलला ह्या कॉम्प्लेक्समधून एक रिसेप्टार साईटकडून हा कॉम्प्लेक्स तयार झालं की एक आयडेंटिफिकेशन मार्क असेल ते तयार झालं की इकडे काय निर्माण होईल अडिनालेट सायकलेज नावाचा एन्झाईम तिथून रिलीज होईल ते टायमिंग असेल आणि अडिनालेट सायकलेज नावाचा एन्झाईम रिलीज झालं की त्याच वेळेस सेकंडरी मॅसेंजर जनरेट होतील सेकंडरी मॅसेंजर म्हणजे दुसऱ्या वेळेस हा मॅसेज घेऊन जाणार की आत काय होणार आहे फर्स्ट मॅसेंजर दॅट फॉलिकल स्टेबिलिटी हार हार्मोन आहे आता सेकंडरी मॅसेंजर जसं ए टी पीपासून ए एम पी तयार होणं जसं कॅल्शियम आयन्स तयार होणं ग्वानोसिन मोनोफॉस्पेट तयार होणं इनोसिटॉल ट्रायफॉस्पेट तयार होणं या सगळ्यांचं काम आहे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हे रिसेप्टारला ॲड झालं की तिथून अडिनालेट सायकलेज नावाचा एन्झाईम तयार होईल त्यानंतर हे सगळे तयार होतील आणि या सगळ्यांचं काम काय सेलमध्ये बायोकेमिकल बदल घडवून आणणं वर्किंगमध्ये बदल घडवून आणणं आणि बदल काय घडवून आणायचे तर ओव्हरीच्या सेलची ग्रोथ करायची आहे फॉलिकलला प्रायमरी फॉलिकलपासून सेकंडरी फॉलिकलमध्ये सेकंडरी फॉलिकलपासून ग्राफियन फॉलिकलमध्ये बदलवायचं आहे ओव्हरीच्या सेलमध्ये ग्रोथ घडवून आणायची आहे आणि ही जी एवढी सगळी ग्रोथ आहे ती या हार्मोन्समुळे होणार आहे पण हार्मोन्स आत नाही जाऊ शकतील तर सरफेस लेवलवरच त्यांना काम करायचं आहे त्यांना रिसेप्टारसोबत रिॲक्ट व्हायचं आहे त्यानंतर रिसेप्टारपासून एक एन्झाईम त्यांना रिलीज करायचा आहे सायकलिक अडिनालेट सायकलेज हा अडिनालेट सायकलेज जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा सायकलिक ए एम पी ए टी पीपासून तयार होतील किंवा कॅल्शियम आयन्स तयार होतील किंवा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट तयार होईल किंवा इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट तयार होईल आणि या सगळ्यांचं काम का आहे दॅट सायकलिक ए एम पी इट इज अन ॲक्टिव्ह एन्झाईम ॲक्शन ते एक ॲक्टिव्ह एन्झाईम आहे आणि त्याची ॲक्शन काय दॅट हार्मोन इट इज अन फर्स्ट मॅसेंजर अँड सायकलिक ए एम पी कॅल्शियम आयन्स दॅट सायकलिक जी एम पी ऑर इनोसिटॉल ट्रायफॉस्फेट दे आर सेकंडरी मॅसेंजर्स हे सेकंडरी मॅसेंजर्सचं काम करतील त्यांचं काम आहे ओव्हरीच्या सेलमध्ये ग्रोथ घडवून आणणं बदल घडवून आणणं पण हे बदल एफ एस एचकडूनच घडणार आहेत पण एफ एस एचमध्ये येऊ शकत नाही म्हणून तो सरफेस लेवलवर प्लाझ्मा मेमरेन लेवलवर रिसेप्टारशी जोडला जातो रिसेप्टार अँड हार्मोन वेन इंटरॅक्ट विथ इच अदर दॅट 
release one of the enzyme that is adenylate cyclase that adenylate cyclase it create a response one एक अपन मनु प्रतिसाद देने चा steps आहित या वेग वेगड़ा response one मधे कहिल when there is a release of adenylate cyclase then there is a formation of cyclic AMP cyclic GMP AMP adenosine monophosphate GMP guanosine monophosphate IP3 inositol triphosphate and calcium ions they are released they are formed when there is a release of adenylate cyclase adenylate cyclase jo release hoye tevai secondary messengers tayar hotil and when there is a release of secondary messengers then there is a biochemical response manje cell madhe chemical badal vhal lagtil biological manje living cell madhe biological chemical badal vhal lagtil then mechanism madhe badal hoil ata it create a physiological response physiology म्हणजे mechanism working काय working होता है तो ओव्हरीच्या सेलची ग्रोथ होत आहे fsh ला हेच घडवून आणायचं होतं fsh नी adenylate cyclase ला रिलीज करायला भाग पाडलं adenylate cyclase नी सेकंडरी मेसेज तयार करायला सुरुवात केली आणि सेल मध्ये बायोकेमिकल आणि फिजिओलॉजिकल बदल झाले जेने करून ओव्हरीच्या सेलची ग्रोथ झाली अशा तऱ्हेने म्हणजेच वॉटर सोल्युबल हार्मोन हे काय झाले सेल मेंब्रेन सोबत रिएक्ट झाले इन दिस वे द हार्मोन इज ऍक्टेड थ्रू द मेंब्रेन रिसेप्टर अँड व्हेन दे आर एंटर इनसाइड द सेल दॅट वी विल से इन आवर नेक्स्ट सेशन थँक यू स्टूडंट फॉर टुडेज व्हिडिओ